ഹലോ ദിസ് ഇസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ മധുര അധ്യായത്തിലെ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഹോൾസയെ കുറിച്ചാണ് ഒരു കോർലേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് സോ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള സംഗതിയായിരിക്കും എന്നാലും നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു പുതിയ സംഗതിയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ചേർത്ത് പറയാൻ നമ്മൾ ഏതർ ഓർ നെയ്തർ നോർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ ഒന്നാണ് എന്ത് നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഹോൾസോ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഹോൾസോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമല്ല അതും കൂടെ എന്നൊരർത്ഥമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഉദാഹരണങ്ങളോട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹീസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് നല്ല ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ആൻഡ് ഫണി അങ്ങനെയും പറയാം ഓക്കെ ഹീസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആൻഡ് ഫണി അത് വളരെ തമാശക്കാരനാണ് ഭയങ്കര രസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഫണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ കുറച്ചുകൂടെ എംഫസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഊന്നിപ്പറയാൻ അത് എടുത്ത് പറയാനൊക്കെ എന്ത് പറയാം നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഹോൾസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഹോൾസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹീസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് അവൻ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മാത്രമല്ല ബട്ട് ഹോൾസും അതിനോട് കൂടെ വെരി ഫണ്ണി ഓർ ബട്ട് ഹോൾസ് വെരി ഫണ്ണി എന്ന് പറയും ഹീസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബട്ട് ഹോൾസ് വെരി ഫണ്ണി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര ഫണ്ണി കൂടെ ആണ് എന്ന് കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഊന്നി പറയണം വെരി ഫണ്ണി എന്നുള്ളതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇപ്പോൾ വെരി ഫണ്ണി എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഫണ്ണി എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് ഹോൾസ് ഫണ്ണി എന്ന് പറയാം അപ്പോഴും ഫണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിശേഷണത്തിന് ഒരു 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 സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറച്ചൊരു ബലം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഹോൾസ് അവൻ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മാത്രമല്ല ഫണ്ണി കൂടെയാണ് തമാശ തമാശക്കാരൻ കൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഇനി വേറൊന്ന് ഷീസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓക്കെ അവൾ വളരെ സുന്ദരിയാണ് ഷീസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് സ്മാർട്ട് വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഹോൾസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം നോട്ട് ഷീ ഷീസ് നോട്ട് ഓൺലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബട്ട് ഹോൾസോ സ്മാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെരി സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ബട്ട് ഹോൾസ് വെരി സ്മാർട്ട് കാരണം നമ്മൾ വെരി എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല വെരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യത്തെ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക ഊന്നി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെരി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയോ ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നന്നാവും ചിലപ്പോൾ നന്നാവാതിരിക്കും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അവൾ സുന്ദരിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല ബട്ട് ഹോൾസ് വെരി സ്മാൾ ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് വൺ ഓക്കെ അതായത് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഫണ്ണി ഇത് ഏകദേശം ഒരേ സ എന്താ പറയുക വിശേഷണങ്ങൾ പാരലാണ് ഒരുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അതുപോലെ സുന്ദരിയാണ് സ്മാർട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരാളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന വിശേഷണങ്ങളാണ് അഥവാ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് തലയിലുള്ള സംഗതികളോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇന്നോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇതേ സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെ പറയണം നോക്കാം ഷീസ് നോട്ട് ഓൺലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബട്ട് ഓൾസോ എ സിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന നോക്കുക അവൾ സുന്ദരി മാത്രമല്ല ഒരു പാട്ടുകാരി കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുന്ദരി പാട്ടുകാരി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടും രണ്ട് സംഗതികൾ അല്ലേ ഒന്ന് വിശേഷണാണ് ഒന്ന് സിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അവളുടെ ഒരു ഒരു കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ അങ്ങോട്ടുള്ള സംഗതി ഒരു സ്കില്ലിനെയൊക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് സംഗതികളാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഹോൾസോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മൾ എയ്തർ ഓർ പറഞ്ഞപ്പോഴും നൈതർ നോർ പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രമാറ്റിക്കലി പാരൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സംഗതികളെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട് ഓൺലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബട്ട് ഹോൾസോ എ സിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രമാറ്റിക്കലി തെറ്റാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷേ ഏകദേശം ഒരേപോലെയുള്ള സംഗതികളെയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഹി ഏജ് അവൻ കഴിച്ചു നോട്ട്
അപ്പോൾ അതാണ് നോട്ട് ഓൺലിയുടെയും ബട്ട് ഓൾസയുടെയും ശേഷം വരേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹി എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇടാം ഹി നോട്ട് ഓൺലി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഹി നോട്ട് ഓൺലി എയ്റ്റ് ദ പിസ്സ അവൻ പിസ്സ കഴിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് പിന്നെന്താ ബട്ട് ഓൾസോ ബട്ട് ഓൾസോ ഡ്രാങ്ക് കുടിച്ചു ദ സോഡ സോഡ കുടിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടായി കറക്റ്റായി കാരണം നോട്ട് ഓൺലിക്കും ബട്ട് ഓൾസോക്കും ശേഷം ഒരേപോലെയുള്ള ഗ്രാമാറ്റിക്കലി പാരൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ വന്നു അപ്പോൾ എന്തായി ആ സെൻറ്റൻസ് കൃത്യമായി ഓക്കെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഹി ഈസ് കൈൻഡ് ആൻഡ് ജനറസ് ഉദാഹരണം മാന്യനെ കയ്യിലുള്ള ഒരാളാണ് ഓക്കെ ജനറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈൻഡ് ദയാവായ്പുള്ള ഔദാര്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മളതിങ്ങനെ ചേർത്ത് പറയും ഹീസ് നോട്ട് ഓൺലി കൈൻഡ് ബട്ട് കൈൻഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കോമിടണം ബട്ട് ഓൾസോ ജനറസ് ഓക്കെ ബട്ട് ഓൾസോ ജനറസ് സിമ്പിളാണല്ലേ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ജനറസ് ഹി വിസിറ്റഡ് അതായത് അവൻ ജർമ്മനി മാത്രമല്ല സന്ദർശിച്ചത് സ്പെയിനും സന്ദർശിച്ചവരുണ്ട് അത് നമ്മളിങ്ങനെ പറയാം ഹി വിസിറ്റഡ് അവൻ സന്ദർശിച്ചു നോട്ട് ഓൺലി ജർമ്മനി ജർമ്മനി മാത്രമല്ല റോമ ബട്ട് ഓൾസോ സ്പെയിൻ സ്പെയിൻ സാപ്പിനല്ല സ്പെയിൻ അല്ലേ ജർമ്മനി മാത്രമല്ല അവൻ സന്ദർശിച്ചത് സ്പെയിനും അവൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ദ ബാൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി പ്ലേഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗീത ട്രൂപ്പ് നമുക്ക് പറയില്ലേ ബാൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുക പ്ലേ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്തു ചെയ്തു ബട്ട് ഓൾസോ ഡാൻസ്ഡ് അവർ നൃത്തം വെക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുക നൃത്തം വെക്കുക അതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ കാറ്റഗറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ചേർത്ത് പറയാം അല്ലേ ദ കാർ നോട്ട് ഓൺലി ഈസ് എക്കണോമിക്കൽ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മോഡറേറ്റ് പ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്കൽ എന്ന് പറയുക നോട്ട് ഓൺലി എക്കണോമിക്കൽ എക്കണോമിക്കൽ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല കോമ ബട്ട് ഓൾസോ ബട്ട് ഓൾസോ ഫീൽസ് ഗുഡ് ടു ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും നല്ല സുഖമാണ് അപ്പോൾ ദ കാർ ആ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളല്ലേ നോട്ട് ഓൺലി എന്താണ് ഈസ് എക്കണോമിക്കൽ അത് എക്കണോമിക്കൽ ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ബട്ട് ഓൾസോ ഫീൽസ് ഗുഡ് ടു ഡ്രൈവ് അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖകരമായിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി കൂടെയാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ചെറിയൊരു നമുക്ക് നോട്ട് ഓൺലി ഫസ്റ്റിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ദ വാർ ഖോസ്റ്റ് യുദ്ധം കാരണമായ എന്തിന് നോട്ട് ഓൺലി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഒരുപാട് നാ നശീകരണം നാശത്തിന് മാത്രമല്ല കാരണമായത് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓക്കെ മരണവും നാശവും മാത്രമല്ല ഉണ്ടായത് ബട്ട് ഓൾസോ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടായി ഓൾസോ ജനറേഷൻസ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് ഹെയ്റ്റഡ് വെറുപ്പിൻ്റെ ഒരുപാട് തലമുറകൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹെയ്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ട് കം ഒരുപാട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കിടയിലുള്ള ഹെയ്റ്റഡിന് വെറുപ്പിന് പകക്ക് അകൽച്ചക്കൊക്കെ എന്ത് കാരണമായി യുദ്ധം കാരണമായി അല്ലേ യുദ്ധവും കലാപങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു നിലക്കും അത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ അനുവദിക്കരുത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരുപാട് കാലങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യ പാക്ക് വിഭജനമൊക്കെ ഇന്നും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികളാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ദ വാർ ഖോസ് നോട്ട് ഓൺലി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെത്ത് നശീകരണവും മരണവും മാത്രം ആയിരുന്നില്ല യുദ്ധം കാരണമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെന്താണ് ബട്ട് ഓൾസോ ജനറേഷൻസ് ഓഫ് ഹെയ്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കിടയിലുള്ള തലമുറകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹെയ്റ്റഡും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായി ഓക്കെ ദസ് ഓൾ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതു മുതൽ വലുത് വരെയുള്ള എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇടയിലാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇനി നോട്ട് ഓൺലി എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചൊരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തേക്കാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഹി നോട്ട് ഓൺലി പ്ലേസ് ഗിറ്റാർ അവൻ ഗിറ്റാർ പ്ലേ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഹ
സോ നോട്ട് ഓൺലി നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോട്ട് ഓൺലി ഡസ് ഹി പ്ലേ ഗിറ്റാർ ഇവിടെ നിന്ന് ആ എസ് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കും ഓക്കെ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുക എന്താണോ ഓക്സിലറി വരുമ്പോൾ അതിന് തുടക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ നോട്ട് ഓൺലി ഡസ് ഹി പ്ലേ ഗിറ്റാർ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ബട്ട് ഓൾസോ ബട്ട് ഓൾസോ വൈസ് നോട്ട് റോഡ്സ് ഓൾസോ വൈസ് ഹിസ് ഓൺ സോങ്സ് ഓക്കെ എന്താ വ്യത്യാസം വന്നത് ആ ഹീ പ്ലേസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിരിച്ചു എഴുതിയിട്ട് ഡെസ്സിന് ഫസ്റ്റിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ നോട്ട് ഓൺലിക്ക് ശേഷം അത് വെച്ചു നോട്ട് ഓൺലി ഡസ് ഹി പ്ലേ ഗിറ്റാർ ബട്ട് ഹി ഓൾസോ റൈറ്റ്സ് ഹിസ് ഓൺ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ബട്ട് ഹി ഓൾസോ റൈറ്റ്സ് ഹിസ് ഓൺ സോങ്സ് ഇനി നമ്മൾ നോട്ട് ഓൺലിയെ ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ ബട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഗതിയുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം വേണമെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താവും നോട്ട് ഓൺലി ഡസ് ഹി പ്ലേ ഗിറ്റാർ ഹി ഓൾസോ റൈസ് ഹിസ് ഓൺ സോങ്സ് അതും ഈക്വലി കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഡസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹി പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം she failed the course avlu aa course il thottu and dropped out of the college okay college nu out aayi adu nammal cheerthu parayukayanengil not only thodakkathil vechu parayukayanengil not only nammal nerthe does aanu vechathu le evada failed nu aanu appo endana idu past aanu appo does or do alla did aanu vera okay not only did she fail the course pinne nammal failed nu parayilla karena endana nammal adine ആ ഫെയിൽഡിൻ്റെ ഇ ഡിയാണ് നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് ഡിഡാക്കി മാറ്റിയത് ഓക്കെ നോട്ട് ഓൺലി ഡിഡ് ഷീ ഫെയിൽ ദ കോഴ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ബട്ട് ഓപ്ഷൻ അതാണ് ബട്ട് ഷീ ഓൾസോ അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു ബട്ട് ഷീ ഓൾസോ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് കോളേജ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായി കോളേജിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ നോട്ട് ഓൺലി വന്നപ്പോൾ എന്തായി നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഡിഡാണ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തത് ഇനി ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം you will learn grammar you will learn grammar in my english course engale ende english course il grammar ok padikkum and you will put it into practice engale adu practice cheyugeyum cheyum okay avu bhaviyana future nammal not only thodakkathu kondu varanu to not only endha irukku ivada do aano does aano did aano അല്ല ഇതിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് വില്ലാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ വില്ലിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം നോട്ട് ഓൺലി വിൽ യു ലേൺ ഗ്രാമർ ഇൻ മൈ ഗ്രാമർ ഇൻ മൈ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ കോഴ്സിൽ ഗ്രാമർ പഠിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെ ബട്ട് ഹോൾസ് എന്നുള്ള നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ബട്ടൺ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്നിട്ട് യു വിൽ ഓക്കെ അവിടെ യു വിൽ ഹോൾസു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ് ചില ആളുകൾക്ക് അതൊരു കൺഫ്യൂഷനായി തോന്നാം കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ വാചകത്തിൻ്റെ ഘടനകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 ആകെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാലേ സംഗതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ തന്നെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് കിട്ടി പിന്നെ അതിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കയ്യിലാക്കുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സോ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തുടക്കത്തിലുള്ള ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മതി ഇനി അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും കുറച്ചുകൂടെ അതിന് അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് താഴെയുള്ള ഭാഗം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് സോ ദാറ്റ് സോൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ദാറ്റ് സോൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് സംതിങ് യൂസ്ഫുൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാ